কোনো দিনই জজবায় ধর্ম মধ্যে নাই এর জন্য আল্লাহর রহমত এদেশে নাই দূরে পাশার জন্য যে মানুষে মেউ মেউ করে বিড়ালের মতো ঘুষ দিয়ে কিছু দুনিয়া করবে এসব এসব ছেলে কী দরকার যারা হক কথা বলতে সাহস নাই যাদের বাতিলকে বাতিল বলার সাহস নাই মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহস নাই সত্যকে সত্য বলার সাহস নাই ওরা কি মানুষ নাকি সাবধান মুসলমান যদি সন্ত জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাও সন্তানগুলি এরকম তেজি সন্তান বানাও ভেড়া বানিয়ে লাভ নাই শিরক বেদাতের বিরুদ্ধে যার মধ্যে ঘৃণা বোধ নাই সে কিসের মুসলমান চোখদের বিশ্বাস থাকলে কোনো মুসলমান বা চার লাশ কারোর সঙ্গে মাখানাত করতে পারে না আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহমিনুরহমানুরাহিমালিকুম من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة تحريم سيات جابت الحمد صناء الله رب العالمين الجنة جابت درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة জানুয়ারি মাসের আজকে চার তারিখ দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মৌসুম চলছে বিশেষ করে দিনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে জানুয়ারি মাসের শুরুতেই ভর্তির মৌসুম চলছে আমাদের এখানেও চলছে আজকে মার্কাজের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অভিভাবকরা আসছেন সেজন্যে সন্তান পালনে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করাই চিন্তা করতাম এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কী বলেছেন আল্লাহ রসুল কি বলেছেন এবং আমাদের অভিজ্ঞতা কি বলে এগুলো মিলিতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো আমা তো ফকি ইল্লা বিল্লাহ আলহি তকল তো এলাই হি উনি আল্লাহ পাক সুরত হারিমের মধ্যে বলছেন এ বিষয়ে ইয়া ইন আ মানু হে বিশ্বাসীগুণ ও আনফুসাকুম বাঁচাও তোমরা নিজেদেরকে বা আহালি কুম তোমাদের পরিবারকে না র জাহান নামের আগুন থেকে মনে রেখে দিও বকুদ ওয়ান্নাস ওয়াল হিজার জাহান নামের ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং পাথর আলাইহা মালাই কাতুন গেলাজ উন সিদাদ যে জাহান নাম প্রহরা বেষ্টিত আছে এমন সব ফেরস্তা দিয়ে যারা গেলাজ নির্মম হৃদয় সেদাদ কঠোর ভাষী কোনো রকম রহম তারা করবে না লাই আসুন আল্লাহ মা আমার রহম তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয় তার বাইরে তারা কিছুই করে না অর্থাৎ কোনো সুপারিশ সেখানে চলবে না আলু না মাই উমারম 
এবং তারা করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহ পাকের একক নির্দেশেই তারা সব কিছু করে সেখানে কারোরই কোনো সুপারিশ চলবে না অভিভাবকদেরকে কিন্তু কথাটা বলা হচ্ছে তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে যার নামের আগুন থেকে বাঁচাও পরিবারের প্রধান যারা তাদেরকে তো বলা হয়েছে পরিবারকে বাঁচাও আর পরিবারের প্রধান তো পুরুষ যদি কারণ মা থাকেন তো তিনি ইয়ের মধ্যে সামিল হবেন কারণ অনেকের বাপ থাকে না দাদাও থাকে না আর এখনকার যুগ হয়ে গেছে একেবারে বিচ্ছিন্ন পরিবার আগে ছিল যৌথ পরিবার বাপ না থাকলেও দাদা ছিল দাদা না থাকলেও চাষা ছিল না বড় ভাই ছিল এখন সবাই পৃথক বলে যুগটা বড় কঠিন যুগে বাস করছে আমরা যিনি অভিভাবকত্ব করবেন সন্তানের তার উপরেই এই নির্দেশ ও আনফসাকুম বা আহলি কুম নাহ নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এবং তোমার পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যারা জাহান্নামে বিশ্বাস করে তাদেরকেই তো কথা বলা হচ্ছে যারা জান্নাত জাহান্নামে বিশ্বাস করে না তাদের তো বলি করে লাভ নেই ওদেরকে ওদের প্রতি আর লাভার কোনো আহ্বান নাই প্রথম দায়িত্ব পিতা মাতার বা অভিভাবকের এই মানুষকে বাচ্চাদেরকে আল্লাহর পরিচয়টা জানানো ওই বাচ্চাদের নিজ নিজের দুনিয়াতে আসেনি সে যে আল্লাহর হুকুমে এসেছে এই পরিচয়টা তাকে আগে করিয়ে দিতে হবে আমাদের তো সৌভাগ্য আমরা মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমরা জন্ম থেকেই আমরা আল্লাহকে আল্লাহর কথা শুনেছি মায়ের কাছে বাপের কাছে দাদার কাছে প্রতিবেশী সমাজের কাছে স্মরণ করুন তাদের কথা যাদের দু পাঁচ মাইলের মধ্যে একটা মুসলমান খুঁজে পায় না যারা বিদেশে বসবাস করে কুফুরি রাষ্ট্রে বসবাস করে এমনকি আজান দিতে গেলেও সেখানে বাধা নিষেধ আপর আরোপ করা হয় মায়েরা বোরকা পড়তে গেলেও তাদেরকে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় আল্লাহ তো পরিমূলক সালা দাদা করতে গেলেও মসজিদ করতে দেওয়া হয় না প্রকাশ্য রাস্তা পরে সালা দাদা করতে সেখানেও গিয়ে গুলি চালানো হয়েছে তাদের কথা একবার স্মরণ করুন আয়ত্ত সবারই জন্য আমরা যে কত শান্তির মধ্যে আছি এ তো সুগ্রিয়া জানে কুল পাওয়া যাবে না আমরা যে বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখানেই জন্ম দিয়েছেন এখানেই মৃত্যুর সুযোগ দিচ্ছেন এই জন্য আল্লাহ পাকে সুগ্রিয়াত করে বলল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব এখানে ইসলামী পরিবেশ জন্য আল্লাহ পাক অব্যাহত রাখেন লম আমি কি যাতা সুক্রিয়া নয় প্রথম পরিচয় হবে আমার বাচ্চার সামনে আল্লাহর পরিচয় এজন্য ইমানে মোফাসাল ইমানে মজমাল তাদেরকে মুখস্থ করাবেন বুঝুক আর না বুঝুক বুঝবেন না তোরা মুখস্থ করবেন আমন্তবিল্লাহ ও মালায়িকাতিহি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি অল এমিল আখরে অল কদ্রে খাইরিহি ও শরিহি মিন আল্লাহ তালা আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর উপরে তার ফ্রেস্তা মণ্ডলীর উপরে তার কিতাব সমূহের উপরে তার রসুলগণের উপরে পরকালীন জবাবদিহিতার উপরে বা শেষ দিবসের উপরে বা কেয়ামতের উপরে যেটাই বলেন এবং তকদিরের ভালো মন্দের উপরে যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এই ছয়টি বিশ্বাস যদি বাচ্চার অন্তরে গেঁথে দেওয়া যায় সারা জীবন কিন্তু ওই বিশ্বাস থেকে সে বিচ্যুত হবে না এরপরে ইমানে মজমাল আমন্ত বিল্লাহে কামা হুয়া বেআসমাহি অসেফাতহি অকাবল তো জমিয়া আহকামিহি ও আরকানিহি আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর উপরে যেমন তিনি কেন আমি তো দেখে নিয়ে থাকে বেআসমাহি ও সেফাতহি তার নাম সমূহের উপরে এবং তার গুণাবলীর উপরে অকাবল তো জমিয়া আহকামহি এবং আমি কবুল করলাম তার যাবতীয় হুকুম আহাকামকে যাবতীয় আর কাহি ফরজ অজব সমূহকে এই কথাটা বাচ্চা ছোটো থেকেই যদি তার বাপ মার কাছে শিখে নেয় সে কিন্তু আহাকামও বোঝে না আর কানও বোঝে না ফরজও বোঝে না কারণ তো তো সারাতে টাইম হয়নি কিন্তু ওকে মুখস্থ করাতে হবে ঠিক যেমন আমরা বাচ্চা হওয়ার পরপরই শিখাই দিই এটি তোমার মা এটি তোমার বাপ ও কিন্তু বোঝে না বাপ শব্দের অর্থ কি কিন্তু এখানে ওকে শেখাতে হয় 
এমনি করি তাকে শিখাতে হয় আল্লাহ ফেরস্তা রসুল কিতাব আখেরাত তকদির ইত্যাদি বিষয়গুলি এই বীজ আপনি বপন করলেন এই বীজ কিন্তু এখন চারা হবে ফল হবে কর্মজীবনে গিয়ে ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ পাক তাকে কবুল করেন অভিভাবকের প্রথম দায়িত্ব কিন্তু এটা এই জন্য আমাদের মার্কাজের সিলেবাসের প্রথম প্লাস ওয়ানের প্রথম পাঠ আরবি কায়দাতেই কিন্তু এগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে যে ছেলে পড়বে অন্তত একটা ক্লাসও যদি পড়ে আর যদি চলেও যদি যায় ইনশাল্লাহ ওই বীজ নিশে যাবে বীজ ছাড়া যেতে পারবে না দুই নম্বর দায়িত্ব পরে বলি এবারে দেখুন আল্লাহ রসুল কীভাবে ট্রেনিং দিচ্ছেন এটা আমাদের জানা ভালো আরবিদ আব্বাসিন কালাকুন তো রস খালফা রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়াওমান ইবনু আব্বাসটাকে আল্লাহ রসুলের আপন চাচাতো ভাই আব্বাসের ছেলে গত জমা বলছেন আব্বাসের কথা আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি বড় না রসুল বড় লৌ আকবর মেননি ওলা কিনে ওলিক তো কবলাহ উনি আমার চাইতে অনেক অনেক বড় কিন্তু আমি তার আগেই জন্মগ্রহণ করেছি এই আব্বাসের ছেলে হচ্ছে আবদুল্লাহ খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন তার জন্য আল্লাহ রসুল খাস দোয়া করেছিলেন আল্লাহ ফাক্কা হফির দিন আল্লাহ তুমি আব্বা আবদুল্লাহর অন্তরে দিনের বুঝ দান করো আল্লাহ পাক তার দোয়া এমন কবুল করেছিলেন এই ছোট্ট ছেলে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসে রইসুল মুফাসরিন হিসাবে সর্ব সকলের কাছে এক বাক্যে গৃহীত হয়ে গেল সকল সাহাবির কাছে তিনি এত বুঝ আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছিলেন কোরআন সম্পর্কে কোরআনে উনি যেটা তফসির করেন ওটাই ফাইনাল এই যে কিন্তু রয়েছিল দোয়া কিন্তু পাইছে কীভাবে পাইছে দেখেন যে যত কাছে থাকে সে তত দোয়া পায় দূরে থালি পাবে আল্লাহ রসুল বেরিয়েছেন ও তো সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ছায়ার মতো হ্যাঁ ওঠো গাধার পিছনে ওঠো বা উটির পিছনে যাক বাহন যে কিছু তার লেখা নেই এখানে বাহনের পিছনে উঠে বসল এইবারে রাস্তায় গিয়ে দেখেন কিভাবে সন্তান মানুষ করতে হয় বলছেন কি ফকল ইয়া গোলাম হে বৎস এহ ফাজিল্লাহ এহ ফাজুকা তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন অর্থাৎ তুমি আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন এহ ফাজিল্লাহ তাজুদ হো তুজা হাকা তুমি আল্লাহর বিধান মেনে চলো তুমি আল্লাহকে সামনে দেখতে পাবে মানে তুমি যখন চাইবে ওই যা সাল তা ফাস আলিল্লাহ যখন তুমি কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাও ওই যা তান তা ফাস তাইন বিল্লাহ যখন সাহায্য চাও তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও ওয়ালামান উম্মাহ লাউজ তামাত আল্লাহ আইয়ান ফাউকা বেসাইন লামিয়ান ফাউকা মনে রেখে দেব বৎস যদি পুরা মুসলিম উম্মাহ পুরা জাতি যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় আদৌ কোনো উপকার করতে পারবে না যদি না আল্লাহর ইচ্ছা হয় ঠিক অমনি করে যদি সো সকল উম্মা তোমাকে কোনো ক্ষতি করতে চায় তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইল্লা কাতাবা হল্লাহ অনেক যেটা আল্লাহ পাকে লেগে রাখছেন তক দিরে ওইটার বাইরে তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না কেউ রফিয়াত আকলাম ও জাফাতে সহফ কলম শুকিয়ে গেছে পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর তক দিন লেখা হবে না আর পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে আর নতুন করে আর ওটাকে শুকানোর প্রয়োজন নাই অর্থাৎ তকদির তোমার জন্মের আগে থেকেই লিপিবদ্ধ আছে সুতরাং তুমি আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করো না চাইতে হয়ে গেলে আল্লাহ কাছে চাইবে মানুষের কাছে নয় আর এই বিশ্বাস মজবুত রেখো পৃথিবীর সবাই যদি তোমার উপকার করতে চায় কোনো এক উপকার করার ক্ষমতা কারোরই নাই ইল্লা কাত কাতা বা উল্লাহ যেটুকু আল্লাহ লিখে রাখছেন ওটুকু ছাড়া আর সবাই মিলে যদি তোমাকে চেষ্টা করে ক্ষতি করার জন্য কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা কারোর নাই ইল্লা কাত কাতা বা উল্লাহ আলাই যেটা আল্লাহ পাক তোমার জন্য লিখে রাখছেন সেটা ছাড়া এই বিশ্বাস যখন ছোট্ট বাচ্চাদের অন্তরণে গেঁথে দিলেন তাহলে এখন কি ও ভীতু হবে না সাহসী হবে নিঃসন্দেহ সাহসী হবে ও কার তক্কা করবে না মানুষের পূজা করবে না কবরও পূজা করবে না মূর্তিরও পূজা করবে না 
অথচ যে সমাজে আল্লাহ রসুল এই প্রশিক্ষণটা দিচ্ছেন সে সমাজটা ছিল মূর্তি পূজার সমাজ চারিদিকে মূর্তি আর মূর্তি অভিভাবকরা বাবারা মায়েরা সন্তান ফেটে আসার আগেই শুরু করে মান্যত শুরু হয়ে যায় অমুক দরবারে মান্যত অমুক মূর্তির কাছে মান্যত লাত মানাত অজ্জা হবল সে নাম তো আপনারা জানেনি ভালো সেই সমাজে এই প্রশিক্ষণ হচ্ছে যে কোনো নজর নিয়াজ লাগবে না সেটা আল্লাহ কাছে চাইবা সেদিন সেই সিরকি সমাজ আজকে বাংলাদেশে কি নাই কয়টা মসজিদ আছে মসজিদ সে কবর বেশি মরেনি তাও কবর ঢেলা পীর তেনা পীর হলা পীর ঘোড়া পীর কত যে পীর এদেশে আছে বর্ধমান শহর বাবা এখন মনে পড়ে শেয়াল গাজি কা মাজার শেয়ালে পেখানে ঘটছে তারপরে এক পানের ব্যবসায় পান পড়ে আসে পরে লোক এসে বর্তলা সাহেব বসে গেছে দেখলে জানে পায়খানার উপরে পান কেন নিশ্চয়ই পায়খানার কোনো বরকত আছে কোন তো পায়খানা বরকত হয় পান যেহেতু পড়ে গেছে নিশ্চয়ই কোনো ব্যবসা ওর আছে ও দু লিটার সুপুরি পরের জন্য সে বোঝারে পান হতে সুপুরি হতে একটু চুন তো নাই ও দু লিটার চুন এই করে করে ওখানে আস্তে আস্তে একদল লোকদের খুব চালাক যখন পায়খানার উপরে পান সুপারি হচ্ছে নিশ্চয়ই এখানে একটা ভালো মাজার তৈরি করা যাবে ও বুদ্ধি ঘটি তারপরে ঘর বাড়ি করে ফেলে দিল সামনে সাইনবোর্ড টাঙে দিল শেয়াল গাজি কা মাজার এইবার শুরু হয়ে গেল ব্যবসা হাজার হাজার টাকা দৈলি এই তো বাংলাদেশের অধিকাংশ এই এই মাজারের ইতিহাস হলে এরকমই বুঝতে পেরেছেন এখনও ঢেলা পিঠ টেনা ফের পূজা হচ্ছে জান না বগুড়া সোনাতলা চলে যান দেখেছেন ঢেলা পিঠ কাকে বলে ওগুলো সচকে দেখে আমার সব মুসলমানের দেশে কবর পূজার নামে পুরো মূর্তি পূজা হচ্ছে আর এখন রাজনৈতিক নেতারা তো করে যাচ্ছে দেখেন না কিছু হলি আগে দৌড়ে এক জায়গায় ওনারা কোনো রাজনৈতিক নামে পূজা এরা করে ধর্ম নয় পূজা ফারাক কিন্তু কিছুই নেই আল্লাহ এখন অপশনাল হয়ে গেছে আল্লাহ অপশনাল আল্লাহকে সুপারিশ না করলে আল্লাহ তো কিছু করে না অথবা কেউ না কেউ সুপারিশ তো করাই লাগবে অতএব সুপারিশ ধরো যে না এগুলো কিন্তু জাহিলে আমলে ছিল আল্লাহ রসুল এগুলোর মধ্যে হটিয়ে দিয়েছেন আপনি আপনার বাচ্চাকে কখনই কবরে নিয়ে যেতে পারেন না কখনোই শেখাতে পারেন না যমুক পীরের দোয়া নাহলে তোমার কোনো মঙ্গল হবে না এগুলো থেকে তবা করেন খবর ধরে এগুলো করবেন না সত্যের অভিভাবক যদি হন তাহলে ঠিক রসুল মতো অভিভাবক হন যিনি শেখাচ্ছেন তার ছোট্ট বাচ্চাটাকে ইয়া গোলাম বলি হে আমার বৎস শুনে রাখো কিছু চাইতে হলে আল্লাহ কাছে চাইবে সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহকে সাহায্য চাইবে পৃথিবীর সকল শক্তি মিলিত হয় যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় কোনই উপকার তোমার করতে পারবে না যেটুক তোমার তকদির লেখা আছে তার বাইরে ঠিক সকল শক্তি ইচ্ছা করলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যতটুকু লেখা আছে ততটুকু বেদিত এই প্রশিক্ষণ যদি ছোট্ট বাচ্চা শুরু থেকে জীবনের পেয়ে যায় ওই বাচ্চা হবে একদম সৎসাহসী দুনিয়ার কারো সে তো অক্ষা করবে না তার উন্নত মস্ত কেবল আল্লাহর কাছেই নত হবে শেষ দেওয়ার সময় কোনো মানুষের কাছে নত হবে না এই সন্তানকে আমরা চাই না ভীরু কাপড়ের ছাগলের বাচ্চাদের কী লাভ বাচ্চা হবে সাহসী সন্তান স্বার্থ কাঙাল হবে দুটো পয়সার জন্য যে মানুষের মিউ মিউ করে বিড়ালের মতো ঘুষ দিয়ে কিছু দুনিয়া করবে এসব এসব ছেলে কী দরকার যারা হক কথা বলতে সাহস নাই যাদের বাতিলকে বাতিল বলার সাহস নাই মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহস নাই সত্যকে সত্য বলার সাহস নাই ওরা কি মানুষ নাকি এই সন্তান কামনা করতে হবে অভিভাবকদের এবং সেজন্য যা যা করণীয় করতে হবে অভিভাবকদের দ্বিতীয় দায়িত্ব সালাদ শেখানো সবার আগে সালাদ শেখানো আগে তো শিখলেন আল্লাহকে পরিচয় দিলেন তো এবার আল্লাহ কাছে মাথা নত করা শেখাতে হবে কারণ মানুষ মাথা নত করতে চায় না কারো কাছে মানুষ ছাড়া যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে যে সে কুরনিশ করে এমনকি বাংলাদেশের আদালতগুলোতে এখন পর্যন্ত একটা সার্টিফিকেট নিতে গেলে ওই যে একটা ঘর আছে রাজশাহী আদালত আমি দেখে এসেছি ও এক পিছনের দিকে একটা ঘর আছে ওখানে কিন্তু জজ সাহেব বসেন না কিন্তু জজ সাহেবের নিয়ত করে ওনার যে একটা শ্রেষ্ঠ নাকি কিছু নাম আছে সে বসে থাকে সেখানে দরজা ঢোকার সময় মাথা নিচু করতে হয় করলে তারপরে আপনাকে ওই স্লিপটা দেয় আমার একটা প্রয়োজন হয়েছিল জানান তো মেলা মামলার আসামি একটা কারণ বসতে গেলাম উকিল সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন আমাকে আগে বলে নেই যে এরকম করা হয় বললেন না আমি একটু যেতাম না টোটালি ওখানে ওখানে যাওয়ার পাতে সেই লোকটা আমাকে বলতেছে এরকম করেন কেন এটা নিয়ম ঢাকো তোমার নিয়ম স্লিপ তো দেবো না দেবো তোমার স্লিপ দরকার নেই স্লিপ উকিল সাহেব তো মহা লজ্জা পড়ে গেছে সিনিয়র উকিল বেরিজ বলতেছে স্যার হে কেমন হয়েছে স্যার আমি যদি বেকুব হয়ে গেলাম তো আপনি বেকুবান দশ বার হন গিয়ে আপনি ওকে নিয়ে গেলেন কেন আমাকে 
আমি ওকে মাথা নষ্ট করবো শেষকালে উকিল সাহেব কিদিকে করলে নিয়ে আসলে আমি যাইনি সেখানে বুঝতে পারছেন অবস্থা এখনো পর্যন্ত এই বাংলার জমিনে এইসব তো শির্কি করে অত্যন্ত রাজনীতি নামে সরকারের নামে দিক এসব সরকার এইসব রাজনীতি কিসের আদালত দিক লজ্জা করে না মুসলমান ওকালতি করো বিচারকগিরি করো বলে বাদল করতে পারো না ব্রিটিশ আমলে শিখেছে ব্রিটিশকে শ্রদ্ধা করার জন্য এখন মুসলমানদের শ্রদ্ধা করতে হবে সরকার আসছে আর যাচ্ছে কোনো পরিবর্তন নেই যত দুর্নীতি খালি বাড়তেই আছে বাড়তেই আছে কোনো পরিবর্তন নেই দেশের কি এগুলো সব এখন পর্যন্ত হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সাহেব যে মাইলট রাস্তা বসে বসে আছে দশ হাত দূরে বিচারক বাহাদুর উনি হচ্ছেন মাইলট কিসের লট উনি উনি রব নাকি লজ্জা করে না এখন বন্ধু রাশি আদালত গেলে উকিল সাহেবরা জিজ্ঞেস করে ফত আসার কী করবো এসে বসলে যদি দাঁড়াতে হয় আগে ঘোষণা দেয় আসতে চায় না বার একটা ঘোষক আছে ঘোষণা দেয় এবার উনি আসলেন বাঘের বাচ্চা বজমদারের বাচ্চা এসে বসলো সবাই উঠে দাঁড়াতে হবে কেন উনি কে অক্ত আল্লাহ রসুল পরিষ্কার হাদিস হয়েছে খাবারদার কোন মানুষটা দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় মানে সম্মান উদ্দেশ্য আগে এম পি সবরা সব শপথ করে আসলো না এবার স্কুল কলেজ আসবে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে উনি আসতেছেন দশটায় আর কিন্তু দশটা থেকে আসবে একটায় তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে রৌদি পরিষ্কার হাদিসে রয়েছে মান সার রাহু এতবাহ না সকিয়ামান ফালে বাবা বক্কা দফি না যে ব্যক্তি এটাতে খুশি হয় তাকে থেকে মানুষ দাঁড়িয়ে থাক সে যার নাম তার ঘর নির্মাণ করে নিল এইসব তো বেহাদবগুলো আর আবার মুসলমানদের জনপ্রতিনিধি ইসলাম তাকে অ্যালাউ করেনি তারা তাই করে আর মুখে ধোকা দেয় কোরআন সুন্না বিরুদ্ধে আইন করব না আর বেটা কোরআন সুন্না বিরুদ্ধে আইন করে তো তো কাজ শুরু করেছিস আগে সেরক শুরু হয়ে গেছে এক কবরে গিয়ে লজ্জা স্মরণ কিছু মুসলমানদের মধ্যে নাই আমরা দিব্য দৌড়াচ্ছি সেখানে পিসি বইছে খুবই খারাপ লাগে এগুলো বরদাস্ত করতে পারিনি আমরা এগুলো তৌহিদের বিরুদ্ধে কোন কথা হলে কোন মুসলমান যদি বরদাস্ত করে তো মনে ফেক কিসে মুসলমান ওটা যে মুসলমানের মাথা নত হবে কবরে নয় মসজিদে আল্লাহর কাছে সে মুসলমান যাচ্ছে কবরে এখানে সেখানে একটা সিলিপ নেবো আমার টাকা দিয়ে খরচ করে বেটা সেখানে যে মাথা নষ্ট করতে হবে তুমি কে এত বাজে জিনিস চলছে সর্বত্র কারাগারে পর্যন্ত এখনও চলছে ধ্যান করতে হবে গোপালগঞ্জ কারাগার নিজে দেখে আসছি প্রথম দিনে প্রথম ধমকে আউট হয়ে গেছে চার দিন ছিলাম একটা দিন ধ্যান করতে আসেনি বেটারা বেটা থম বন্ধ করো কিছু ধ্যান মুসলমানের বাচ্চা ধ্যান করো ধম ধম করে বাড়ি দেবে টেনে চলে মানে কিসের কি এটা মানে এখন ওটা হচ্ছে মানে ওই ওইল হোল আজান যে তোমার এভাবে ধ্যান করো কীটা বলে ব্রিটিশ আমাদের চলে আসছে আসার জেল কোর্ট কে বলছে আপনার কোর্ট কোর্টে ফেলেন দুবার দেশ স্বাধীন হলো এরপরে আবার ধ্যান করা মুসলমানের আজান দেন আমরা সালাদ দাদা করব কিসের ধ্যান শুরু হয়ে গেল এটা বলার লোক নেই অথচ ভোট দিচ্ছে মন্ত্রী হচ্ছে এমপি হচ্ছে এটা কোর করে না গিয়ে কোনো দিনই জজবায়দের মধ্যে নাই এটার জন্য আল্লাহ রহমত এদেশে নাই সাবধান মুসলমান যদি সন্ত জাহান নামের আগুনতে বাঁচতে চাও সন্তানগুলি এরকম তেজি সন্তান বানাও ভেড়া বানিয়ে লাভ নাই শিরক বেদাতের বিরুদ্ধে যার মধ্যে ঘিরি না বোধ নাই সে কিসের মুসলমান যদি মা রান্না করে দেয় তরকারি পচা তরকারি দিয়ে আপনি খাবেন ছুড়ি ফেলে দেবে একদিকে তো এগুলো তো পচা জিনিস এগুলো ঘৃণ্য লাগবে না একটু যার মধ্যে শিরকের বিরুদ্ধে ঘৃণ না নাই বেদাতের বিরুদ্ধে ঘৃণ না নেই ও কোনো মুসলমানই নয় কিসের আলেম আর কিসের পি কিসের মুফতি ওকে মুসলমানই বলা ঠিক না এগুলি হচ্ছে দেশে ধর্মের নামে রাজনীতির নামে প্রচার নামে রেওয়াজের নামে এসব চলছে যত বাজে জিনিস অভিভাবক সাবধান সন্তান ওই সব জায়গায় না যায় এবং আমরা গড়ে তোলো তোমার সন্তান বাড়ি থাক কিন্তু ওই সব প্রতিষ্ঠানে ঢুকে দিও না যেন সেরক বেদা শেখায় বাড়ি বেশি যা শেখে তাই ভালো লাল তো শেখায় হালাল খাক হারাম খরচার না হয় ইবনা আব্বাস কি শেখালেন শুনে রাখেন ভালো করে যেন ভুল না হয় তৌহিদ শেখালেন তকদির শেখালেন তৌহিদ টিকে থাকে তকদির বিশ্বাসের পরে যার পরে যার মধ্যে তকদির বিশ্বাস নাই সে তহিদের পর টিকে থাকতে পারে না এই জন্য মৌলিক দুটো জিনিস এখানে শিক্ষা দেওয়া হলো এরপরও তকদির সম্পর্কে আর একটা মনে মাথায় রাখবেন যখন আমরা মায়ের গর্বে ছিলাম একশো দিন বয়স 
তখনই আল্লাহ পাক ফেরস্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং সেখানে আমাদের চারটে বস্তু লিখে দিয়েছেন আমার সঙ্গে বলেন মুখস্থ করেন যেন বারবার করতে আমি জিজ্ঞেস করবো এটা প্রত্যেকটা মুসলমানের এগুলো মুখস্থ মানে কি একবারে যেরকম বাবার না ভুল হয় না এটা যেন সেরকম ভুল না হয় আজাল আমাল রিজিক সাঈদ আম শাকি জান্নাতি না জাহান নামি এই চারটা জিনিস লেগে থাকে সেখানে আজাল মানে আয়ুষ্কাল আমল মানে কাজ আর রিজিক মানে রুজি আর সাঈদ মানে সৌভাগ্যবান সাকি মানে দুর্ভাগা এর মানে এক কথা এর পরিণাম ফল জান্নাতি না জাহান নামে এই চারটা বস্তু যখন আমরা একশো বিশ দিন ছিলাম মায়ের গর্বে তখন আল্লাহ ভাই লিখে দিয়েছেন এর কোনো রকম ডানিবা হবে না দুনিয়ার পীর মিলে যদি আমার জন্য সুপারিশ করার লেখা আছে কোনো কিচ্ছু হবে না নবী রসুল পর্যন্ত যদি সুপারিশ করে কিছুই হবে না সব ওইখানে রেডি করা আছে এই তকদির যদি আপনার মধ্যে থাকে আপনি কি যেখান যেখান সেখান যেয়ে মাথা নিতে করবেন নাকি মহাস্থান করে যাবেন কটকাড়ি বাজার খেতে যাবেন আঠারোশি যাবেন চরমানে কি পি নজর নিয়ে আসতে দেবেন যাবেন ওই পি শাহজালা নাকি সিলেটে আছে যাবেন কি মাইস ভান্ডারে ঢাকার হাইকোর্টের সামনে ল্যাংটা পীর শুয়ে আছে বেটা সারা জীবন ল্যাংটা ঘুরি বেড়াইছে সে আর পীর হয়ে গেছে সেখানে কি হাইকোর্টের হুজুরা সব আইনজীবীরা যে সব সেবা দেয় এটা কি আপনার তকদির বিশ্বাস নাই বলে আপনার করেন তকদির বিশ্বাস থাকলে কোনো মুসলমান বা চার লাশ ছেলে কারোর সঙ্গে মাথা করতে পারে না কারণ জানে আমার তকদির যা আসতে তা তো হবেই আমাকে খালি আমি যেহেতু তকদির আমি জানি না অথ আমাকে হক বেশি চলতে হবে কোরআন হাদিস মেনে চলতে হবে এর পরেও যদি তকদিরে থাকে আমি জাহান নামি হব তাহলে ওই জান্নাত দেখা যাচ্ছে আর এক হাত দূরে ওখান থেকে আল্লাহ ফাক আমাকে দিয়ে এমন এক কাজ করাবে আমি চলে যাবো জাহান নামে আসেন হাদিস এটা আর যদি আল্লাহ ফাঁকা আমার তকদির জান্নাতে লিখে রাখে সারা জীবন বৈমানিক করলাম কিন্তু না মৃত্যুর আগে এমন কাজ আমি করবো আল্লাহ ফাঁক খুশি হয়ে আমার সব গুণা মাফ করে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবে এই বিশ্বাস যদি মজবুত না থাকে ও কিসের মুসলমানও নামের আগে বেশি লেজ লম্বা করে দিচ্ছে মুখ তুই মোকাল লেজ কী সে কুতুব কী সব আবল তল এক কথা সে নাম খুঁজতে গেলে পরে দু লাইন পড়তে হয় তারপর নামটা খুঁজি পাওয়া যায় এত লকব এত কী সব এগুলো হচ্ছে এটা কি দুটো জিনিস তেলে পেলেন বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে শুরু থেকে এবং প্রধান শিক্ষা হবে তৌহিদ ও তকদির এই দুটো আগে শিখেছেন আল্লাহ প্রসুল তার সুস ছোট্ট বাচ্চা স্বাস্থ্য ভাই আবদুল্লাহকে দুই নম্বর দায়িত্ব হবে সালাদ শিক্ষা দেওয়া আল্লাহ বলছেন ও আমর আহলাকে সালাদ অস্তাবের আলাইহা লাস আলোকা রিজক নাহানু নারজকা অল আকবাদ তাকওয়া সুরা তহা একশো বত্রিশ আয়াত ও আমর আহলাকা বে সালাদ তুমি তোমার পরিবারকে সালাদের নির্দেশ দাও অস্তাবের আলাইহা তুমি নিজে সালাতে অবিচল থাকো আলোকা রিসকান আমি তোমার কাছে রিজিক চাই না নাহানু নার জকা আমরাই তোমাকে রিজিক দিয়ে থাকি অলা কেবতলে তাকোয়া পরিণাম ফল নির্ভর করছে তাকোয়ার উপরে আল্লাহ ভিরুদার উপরে কথা কিন্তু ছোট্ট এসে গেছে তিনটা বিষয় এক নম্বর নির্দেশ আপনার প্রতি আল্লাহর আল্লাহর নির্দেশ পরে পাওয়ার পরে কি আর কোন কারো নির্দেশ দরকার আছে নাকি আল্লাহ বলছেন ও আমর তুমি নির্দেশ দাও তোমার পরিবারকে বেশ সালাত আগে সালাত শেখাও আগে গান বাজনা শিখাইতে হবে না স্কুল কলেজে গিয়ে আগে সালাত শেখাইতে হবে যে স্কুলে যে কলেজে সালাত শেখানোর সুযোগ নাই ওই স্কুলকে পদেঘাত করো কোনো দরকার নেই সালাতের বিরোধী কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনার ছেলে ঢুকবে না সোজা কথা হলে যেখানে সালাত নেই সেখানে আমার সন্তান নেই এই সাহসী অভিভাবক কোথায় পাবেন অভিভাবকদের লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যেখানে গেলে আমার সন্তান বড় চাকরি পাবে সেখানে ঢুকাবো এই বস্তুবাদের চিন্তাই আজকে আমাদের ধ্বংস করে দিল এটা হবে না তারপরে অস্তবের আলাইহা খালি হুকুম দেবা তুমি নিজে সালাত পড়বে না ভেটা সালাত পড়বে আর তুমি ভেটতে যাবে সালাতে বাবার দোয়ায় এটা হবে না তুমি নিজে সালাতে অবিচল থাকো বাচ্চাকে নিয়ে মসজিদে আসো বাচ্চা দেখুক তোমার সালাত সে আমার দৃশ্য ও শিখবে মা তুমি সালাত আদায় করো পাশে বাচ্চা মেয়েটাকে নাও ও দেখুক তোমার সালাত ও সালাত আদায় করা শিখবে ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে মসজিদে বাচ্চা আনা যাবে না তাহলে সালাত ডিস্টার্ব হবে মসজিদের পবিত্রতা বিনষ্ট হবে এসব ফতোয়া ছাড়েন আমার রসুল খদ্দা দিচ্ছেন 
হাসান হোসেন দৌড়ে চলে আসছে মুসলিদের মাথা ঘাড়ের বুদ্ধে চলে আসতেছে আল্লাহ সুবুদ্ধ এই ওদের আসতে দাও আসতে দাও সোজা এসে একদম এক নাতি ডান কানে আর এক নাতি বাম করলে দুটোকে কলে করে নিয়ে আবার খদ্দা সরি করে দিলেন এই তোমার রসুলের দৃশ্য তিনি যদি সালাত অবস্থায় খদ্দা অবস্থায় বাচ্চা করে নিতে পারে আর তুমি ফতোয়া দেওয়া কী করে বাচ্চা আনতে পারো মসজিদে বাচ্চা যদি ছোটো থেকে গড়ি না ওঠে কষ্টিন কালে ভাই বড় হয়ে গড়ে উঠবে না এই জন্যে কিন্তু এই প্রশিক্ষণগুলি এসছে হাদিসে এবং কোরআনে আমরা অন্য কোনো নেতার দিকে তাকাই না আমাদের সামনে আমার রসুলের বাইরে শ্রেষ্ঠ নেতা দুনিয়াতে কোনো দিন ছিল না আজও নেই ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতও থাকবে না তিনি যা করেছেন ওটাই সত্য তিনি যা নিষেধ করেছেন ওটাই ব্যর্থ আর যত বড় নেতা আপনি হঠাৎ আপনাকে নেতা মানি না আমরা কিসের নেতা রসুলের চরিত্র আদর্শ আচরণ আল্লাহ কাছে মকবুল তিনি বলেছেন লাকাত কাহান আলকম ফি রসুল্লাহ ও সুয়াতুল হাসানা তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ নিহিত আছে কোরআন সুরা আজাম একুশ আয়াত এর বাইরে আমার কোন নেতা দরকার আছে তিনি বলছেন বেটা আগে সালাদ শিখাও তারপর অন্য কিছু শিখাও এরপরে হাদিস শোনেন ওটা গেল কোরআন আয়াত সুরা তহা একশো বত্রিশ আয়াত হাদিসে কী বলা হচ্ছে ও নামর বিন সোহেব নাবি হন জাদ্দি কহল কদর সুল্লাহে সাল্লাম মরু অবলাদকম বিশ্বলাতে অহম আবনা ও সাবে সেনিন অদ্রিবু হুম আলাইহ অহম আবনা ও আশ্রে সেনিন ও ফারকু বাইন হম ফিল মদাজ রহ আবু দাউদ মরু সিবিয়া নকুম মরু অবলাদকম বিশ্বলাতে অহম আবনা ও সাবে সেনিন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নির্দেশ দাও সালাতের যখন তাদের বয়স হবে সাত যদি তারা পড়তে না চায় তাহলে তাদেরকে মারো দশ বছর বয়সে তিন বছর তাদের ট্রেনিং দাও চেষ্টা করো নিয়ে যাও বারবার চেষ্টা করো আর এই সময় তাদের বিছানা পৃথক করে দাও একসঙ্গে থাকবে না ছেলে বাবার সঙ্গে থাকবে না মেয়েও মায়ের সঙ্গে থাকবে না পৃথক হয়ে যাবে দশ বছর পরে আর না এই প্রশিক্ষণ আল্লাহ রসুলের এখন আপনি বলছেন আমার ছেলে খুব পাকার আম সাত বছর থাকবে না ও তিন বছর আমি স্কুল নিয়ে যাব এই জন্যই করে কি কেয়ার টেকার বানাইছে ডে কেয়ার বানাইছে কত যে কেয়ার বানাইছে আজকাল সব পয়সা খাওয়া বুদ্ধি ছোট্ট একটা বাচ্চা যদি আপনি মাথার উপরে বেশি বোঝা চাপান তাহলে ওই বাচ্চা হয়তো কচি বয়স ব্রেন ভালো অথবা কিছু মুখস্থ আপনাকে শোনাবে কিছু আরবি কিছু ইংরেজি শব্দ মুখস্থ যেন বাড়িতে শোনায় বাপ মা আনন্দে গদ গদ চিত্ত হয়ে যায় ওই শিক্ষককে বহু টাকা গিফট দেয় বহু টাকা দিয়ে তাকে বাড়িতে রেখে দেয় যে আপনি আমার বাচ্চার শিখান ভালো কিন্তু বাবা বোঝে না যে বাচ্চার এখন মস্তিষ্ক গঠনের সময় এই তিন বছর বয়সে যদি মাথায় তাকে দুনিয়া সব বোঝা চাপিয়ে দিই তো পরবর্তীতে ওই ব্রেনটা ভোতা হয়ে যাবে এই চিলড্রেন সাইকোলজি না বোঝার কারণে অধিকাংশ সন্তান এখন বোকা হচ্ছে ক্লাস ওয়ানে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে ধাকেলি ভালো রেজাল্ট করেছে এই ছেলে ইউনিভার্সিটি গিয়ে চান্স পাচ্ছে না এ প্লাস পেয়েছে শত শত ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটাই চান্স পেয়েছে মাত্র সে এক সরকারের ঘৃণিত বিভাগ হলো মাদ্রাসা বিভাগ ওইখান থেকে তাহলে এত টাকা খরচ করে করে দুনিয়া সব প্রতি সাবজেক্টের মাস্টার এত দিয়ে দিয়ে কী হলো ওই ছেলে বড় হয়ে এমন অবস্থা ঘটে গেছে ওরা ব্রেনের এখন কুলাচ্ছে না এই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজের নির্দেশ দিয়েছেন বাচ্চাদের উপরে সিলেবাসের বোঝা কমাও বলেনি দুই বছর থেকে উনি বলছেন কে শোনে কার কথা যত সিলেবাস বেশি তত সাবজেক্ট বেশি তত শিক্ষক লাগবে বেশি তত টাকা খরচ হয় বেশি বড় তো টাকার অভাব নেই কিন্তু না বিশ্ব নবী আমার আপনার প্রিয় নবী যিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশিত হয়ে থাকেন তিনি বলে দিয়েছেন সাত বছর পর্যন্ত রাখো সাত বছর গিয়ে সালাতের নির্দেশ দাও মানে সালাদটা শিখতে বুঝতে সময় তো লাগবে না খালি উঠে বসে নাম তো সালাদ না সরে ভাতা মুস্ত করা লাগবে দ মুস্ত লাগবে ওই মুস্ত করা বয়সটা দাও মাথার একটু মগজটা একটু পরিপক্কতা লাভ করুক কিন্তু আমরা তা দেব না ও যে বল ফুটতে শেখে আর অমনি শুরু হয়ে যায় তারপরে বোঝা চাপানো আর এখন তো আর এক গজব নাজিল হয়েছে মোবাইল এই মোবাইলের রে তার যে কী ক্ষতি করে বাচ্চাদের সবাই জানি আমরা কিন্তু কিন্তু মানি না মনিটরিং সিস্টেম নেই সরকারের বিদেশ থেকে মোবাইল তো প্রায় উঠেই ফেলেছে ওরা মনিটরিং সিস্টেম চালু করেছে 
বাংলাদেশে মনিটরিং সিস্টেম নাই ফলে এই মোবাইলের এই রে অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকর যতগুলো টাওয়ার দেখা একটা টাওয়ার মাঠে একটা আজরাইল তার আশেপাশে যত লোক থাকবে সব শেষ করে দেবে এবং যে আজকাল গাছের ড্যাম ডাব হয় ডাব সব কিন্তু মরা ডাব হাফ মরা তো মানে কি ওই রের ফলাফল এগুলো সব এগুলো সবই আমরা আমাদের তাহারিকের সম্পাদকীয় লিখেছি সরকারও লিখতেছেন বলছেন এবং কি আমাদের পিজি হাসপাতালে যিনি পরিচালক ছিলেন প্রাণ ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্ত ওনার লেখা একটা আর্টিকেল পর্যন্ত আমরা তাহারিকে দিয়ে দিয়েছি উনিও কড়াভাবে নিশ্চিত করেছেন যেন মোবাইলের ধারে তোমরা যেও না কিন্তু এটি এমন একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বুড়াদের চাইতে বাচ্চারাই বেশি ভক্ত তাই না ভীষণভাবে কাঁদতেছে যে মোবাইল সামনে ধরেন বাচ্চা ঠান্ডা কারণ ওটা তো সবচেয়ে ক্ষতি এটা কিন্তু ও বোঝে না আর আমরা দেখি ঠান্ডা হচ্ছে না কি করি বাদ দিয়ে দিই আবার নিয়ে নেব এই যে দুর্বলতা আমি এখন দেখাচ্ছি এই দুর্বলতার কারণেই কিন্তু আমাদের বাচ্চা ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলি থেকে সাবধান থাকবেন খেয়াল করে দেখবেন যেসব বাচ্চা প্রাকৃতিকভাবে মানুষ হচ্ছে এমনি সাধারণভাবে চলে কুড়ি ঘরে আসে কোনো মোবাইল কেনা পয়সা নেয় ওরাই কিন্তু ভালো ব্রেন তারাই এখন সাইন করছে ইউনিভার্সিটিতে কলেজে সব জায়গায় ওরাই সবার উপরে উঠে যাচ্ছে মাঝে মাঝে খবর আকার বের হয় সারাদিন রিক্সা চালিয়ে অথবা ভ্যান চালিয়ে আজকে সে গোল্ড মেডেল পেচ্ছে যে বোর্ডে ফার্স্ট হচ্ছে কই বড় লোকদের বাচ্চা তো হয় না যখন ইউনিভার্সিটিতে গাড়িতে আসতাম টিচাররা প্রায় বা লেখা করছে একদিন একটা ডায়ালগ আমি ভুলতে পারি না বলেই ফেলছে ওনারা আরে আমরা এতটা খরচ করে সেলিবিলি পড়াচ্ছি কী জন্য এই যে কাজলা সেলিবিলি ভালো ওরাই দেখছি সব চান্স পায় ইউনিভার্সিটিতে আমার ছেলে চান্স পায় না এবং কি একজন ভাইস চ্যান্সেলের খবর আমাকে জানা আছে তার ছেলেকে চেষ্টা করো কোনো মতেই থার্ড ডিভিশন পাইছিল ইন্টারমিডিয়েটে শেষকালে ভিসি সাহেব ছেলেকে ভর্তি করার জন্য ওইবার আইনটা পাল্টাই দেওয়া হয় যে তার সেকেন্ড থার্ড ডিভিশনও পাশ করতে পার নিয়ে তাকে ভর্তি করা যাবে পরে বছর তো আইন আর বাতিল হয়ে গেছে এবং সেকেন্ড ডিভিশনালের হয় না কথা হচ্ছেন এটা আমাদের রাষ্ট্র ইউনিভার্সিটি খবরই বলছি অনুযাত আমি খবর বলতে পারবো না যে থার্ড ডিভিশন পালে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়া যায় না এটা সবাই জানে কিন্তু যেহেতু ভিসি ছেলে থার্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন পায়নি অত এবার জন্য আইনটা পাল্টানো হলো ফলে ওই সুযোগ আরও বহু লোক ঢুকে গেল পরের বছর থেকে আবার গোলমাল এগুলো হচ্ছে কেন এটা আমাদের নিজস্ব পাপে আল্লাহ রসুল বলছেন সাত বছর বয়স হলে তুমি বাচ্চাকে সালাদ শিক্ষা দাও দশ বছর হলে তাকে মারো যদি না পড়ে তা বিছানা পৃথক করে দাও এটা হলো আয়তের ব্যাখ্যা হাদিস এবার আসুন তৃতীয় দায়িত্ব আমাদের কি তাদের উত্তম শিক্ষা দান করা এক উত্তম পরিবার থাকতে হবে দুই উত্তম প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে তিন উত্তম সংগঠন থাকতে হবে বয়সের চাহিদা আপনার পরিবার যদি সুন্দর না হয় আপনার বাচ্চা কিন্তু সুন্দর হবে না পরিবারে যদি ইসলামী পরিবেশ না থাকে বাচ্চা কোনো ভালোই গড়ে উঠতে পারে না পরিবারের প্রভাব বাচ্চাদের উপরে সবার আগে পড়ে দুই নম্বর যদি আপনার প্রতিষ্ঠান যেখানে বাচ্চাকে শিখাবেন সেটা ভালো না হয় সেখানে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে আজকাল প্রতিষ্ঠানের যুগ বলেই বলছি যে যে যুগে হাদিসগুলো আমরা শুনছি তখন কিন্তু এই ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ছিল না তবু বেনামাইতের প্রতিষ্ঠান ছিল ব্যাখ্যা দিচ্ছি আর তিন নম্বর হলো আপনার বাচ্চারা সবসময় সঙ্গ প্রিয় ওদের বন্ধু প্রিয় ওদেরকে অবশ্যই এমন এক সঙ্গ দিতে হবে যে সঙ্গে গেলে ভালো হয় নষ্ট না হয়ে যায় পরিবার সম্পর্কে কোরআনে দু জায়গায় আসছে সুন্দর পরিবারের প্রশংসা আল্লাহ পাক করেছেন প্রথম যিনি হচ্ছেন আবুল আম্বিয়া সমস্ত নবীদের পিতা তিনি কে হজ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাদাসাল্লাম এক লক্ষ চোদ্দো হাজার পয়গাম্বর যে দুনিয়াতে এসে থাকেন তার দশ বারোজন বাদ দিলে আর সমস্ত নবী ওনার পরিবারের ওনার বংশের এই মহাসম্মানিত ব্যক্তি তাকে আল্লাহ পাক সম্বোধন করছেন পরিবার বলে দেখেন আরেকটা কল আতা জবিন মিন আমরিল্লাহ রহমতুল্লাহ বরাকাত আলাইকুম আহলাল বায়েত ইন্ন হামিদ উম মজিদ সুরা হুদ তিয়াত্তর হাত সবাই আপনারা জানেন যে আমার ইব্রাহিমের ইসমাইল ছাড়া আর কোনো ছেলে ছিল না হাজার গর্ব ইসমাইল হলো না তো ওনার জন্য প্রথমা স্ত্রী সারা তার কোনো সন্তান দেন বন্ধা বুড়ো হয়ে গেছে তাকে সন্তান দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরস্ত আসলেন বাবা সরু হবে গোলামিন আলিম বিজ্ঞ সন্তানের সুসংবাদ তাকে দিলেন শুনলে ওই বন্ধা নারী সারা 
কপালে করাঘাত করে বলে হায় দুর্ভোগ আমার বাচ্চা হবে আমি নিজে বন্ধ আমার স্বামী বৃদ্ধ কি করে বাচ্চা হবে তখন কিন্তু তার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস তারা এই কথাটি বলেছিলেন কালু আতা জাবি নামিন আমরিল্লাহ তোমরা কি আল্লাহর নির্দেশের বিষয়ে বিস্ময়বোধ করছ রহমতুল্লাহ অবরাকাত আলাইকুম আহাল বাইক হে পরিবার তোমাদের উপরে আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত না জিল এন্ন হামিদ মাজিদ তিনি মহাপ্রশংসিত মহাপবিত্র অকল্পনীয় ব্যাপার ইব্রাহিমের পরিবারকেই আল্লাহ পাকে না শুধু আহলাল বায়াত বললেন না রহমতুল্লাহ অবরাকাতু বলে দিলেন আল্লাহ রহমত এবং বরক ওই জন্য আমরা বলি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাতু মূলত্ব কিন্তু এখান থেকে আসছে কোরআন থেকে আর একজন নবীকে আল্লাহ পাক এই পরিবার ধরে কথা বলেছেন তিনি কে আপনার মা ফিরহ নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের পরিবারকে সেখানে আল্লাহ পাক কীভাবে বলছেন দেখেন মহিলাদেরকে ডেকে বলছেন রসুল স্ত্রীদেরকে ডেকে বলছেন ইয়া নেশা আন নবী লাস্তুন্নকে আহাদিম মিনা নেশা তোমরা অন্যান্য মহিলাদের মতো নাও তোমরা আমার নবীর স্ত্রী সাবধান তোমাদের মর্যাদা অন্য দিচ্ছে অনেক অনেক গুণ বড় অন্য স্ত্রীদের স্বামী মারা গেলে দ্বিতীয় বিবাহ করা জায়জ আছে তো আমার নবীর স্ত্রী নবী মারা গেলে অন্যত্র বিবাহ করার সুযোগ নাই অর্থাৎ তোমাদের মর্যাদা অনেক বড় লাস্তুন্নকে আহাদিম মেনার নেশা তোমরা অন্য মহিলাদের মতো ন ইন্নমা ইউরিদ উল্লাহ আলা ইউজ হেবা আনকুম রিজসা আহাল আল বায়েদ ও ইউতা হেরাকুম ততহিরা সুরা হাজা বত্রিশ তেত্রিশ হাজার এ একটা আহাল বায়েদ পাওয়া গেল আগেরটাও ছিল ইব্রাহিমের সানে এবার আসল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সানে ইন্নমা ইউরিদ উল্লাহ আল্লাহ পাক কেবল এটাই চান লিউজ হেবা আনকুম রিজসা আহাল আল বায়েদ হে নবী পরিবার তোমাদের থেকে যাবতীয় নাপাকি অপবিত্রতা দূর করা আল্লাহ পাক চান ইতা হেরকম ততহিরা ভালোভাবে তোমাদেরকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করতে চান কোরআনের মধ্যে দুই শ্রেষ্ঠ নবীর পরিবারকে আল্লাহ পাক এমনি করে পরিবার ধরে ডাক দিয়েছেন আমাদেরকে মন চায় না আমাদের বাচ্চাগুলো আমাদের পরিবারগুলো সুন্দর পরিবার হোক আল্লাহ কাছে সবচেয়ে প্রিয় পরিবার হয়ে যাক শোনেন উপমহাদেশে একটা পরিবার ছিল সে পরিবারটাই ওই নামে অভিহিত হয়েছিল তিনি হচ্ছেন খানদানি বলি উল্লাহ দিল্লিতে যিনি হানাফি মজাবের এবং আহলেন্সের উভয়ের মজাবের আলমদের কাছে অত্যন্ত উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত ওলিউল্লাহর বাপের কোনো সন্তান হইত না আব্দুর রহিমের বাপের বিখ্যাত আলম ফত আলমগিরির সাতশো আলমে মিলে লিখছে ফত আলমগিরির অন্যতম লেখক ছিলেন অলিল্লাহ দেহলিউর আব্বা মাল্লা আব্দুর রহিম তার একটা মাদ্রাসা ছিল মাদ্রাসা রহিমিয়া সন্তান হয় না ষাট বছর পার হয়ে গেছে বাচ্চা নাই তখন তিনি যে বিবাহ করেন সেই সন্তান আসে অলিউল্লাহ তিন ভাই আসে অলিউল্লাহ মাকসুসুল্লাহ আটটা যেন কী হাই বলে বোধ এই অলিল্লাহর আল্লাহ পাক চারটে ছেলে দিয়েছিলেন তাদেরকে বলা হতো আর কান আর বা চারটি স্তম্ভ অখণ্ড ভারতে যখন ইসলামের নামগন্ধ থাকার সুযোগ ছিল না চারিদিকে ইসলাম বিরোধী পরিবেশ সেই সময় অত্যন্ত রিস্ক নিয়ে অত্যন্ত সৎ সাহস নিয়ে এই পরিবার ইসলামের আলো জ্বালিয়েছিলেন তার ইতিহাস কিছুটা হলেও আপনারা আমাদের থিসিসের মধ্যে পাবেন সেজন্য এই চারজন ছেলে আর বাপ এবং তাদের জামাই তাদের নাতিপুতি সবাইকে মিলে খানদানে অলিউল্লাহ বলে বারোজনকে তার মধ্যে এই চারজন চারটে ছেলে ওনার এদেরকে বলে আর কানে আর বা চারটে স্তম্ভ শাহ আব্দুল কাদের শাহ আব্দুল আজিজ বড় শাহ আব্দুল কাদের শাহ রফি উদ্দিন শাহ আব্দুল গনি এদের সন্তানরা ঠিক ওরকমই হয়েছে দাদাদের মতো বাবাদের মতোই এই শাহ আব্দুল গনির ছেলে হচ্ছে শাহ ইসমাইল শহীদ যাকে নাম আপনার সবাই জানেন বালাকটের শহীদ শাহ আব্দুল গনির ছেলে কিন্তু রত্নের ঘরে রত্নেতে জন্ম হয় এই অলিল্লা পরিবার যদি না আসতো ভারতে উপমহাদেশ আল্লাহকে নির্দেশে তাহলে হয়তো এই ভারত অন্ধকারই থাকতো এমনকি আপনারা দেখছেন তারা থিস পড়েছেন পুরো ভারতে একটা বোখার শরীফ ছিল না অলিল্লার এই মাদ্রাসায় একটা বোখার শরীফ নিয়ে পৃষ্ঠা খুলে গেলে ছাত্রদের দেওয়া হতো পড়া হয়ে গেলে অফার দিত 
সেই যুগের কথা বলছি আমরা আর এখন তো আলহামদুলিল্লাহ ঘরে ঘরে বোখার শরীফ এই অন্ধকার যুগে যিনি আলো জ্বলেছিলেন তিনি ছিলেন সাবরিল মহাদেব জলিব রহমতুল্লাহ আলহ আল্লাহ ভাবি তাকে চারটে সন্তান না দিতে সব অন্ধকার থাকছে এদেশে মানুষ কোরআন জানত না প্রথম তার দুই ছেলে মিলে কোরআন অনুবাদ করে শাহ আব্দুল আমি ছোটোবেলায় আমি কোরআন যদি পড়েছি মাদ্রাসায় তখন শাহ আব্দুল কাদের অনুবাদটাই পড়তাম আর মা পড়তাম শাহ রফিউদ্দিন অনুবাদ কী আশ্চর্য সেই যুগে কল্পনা করা যায় এমনকি সেখানে কোরআন অনুবাদ করা অপরাধে তাকে মারতে গিয়েছিল ষড়যন্ত্রকারী যাতে হত্যা করার জন্য কোরআন অনুবাদ করা মানে কি কোরআন পাল্টে ফেলেছে হুজুরে ফতোয়া দিল ওই লোক কোরআন পাল্টে ফেলেছে কি পাল্টানো হলো অনুবাদ করা এই মূর্খ জমানায় সেই মূর্খতার মধ্যে তিনি আলো জেনেছিলেন এই জন্য তার প্রতি একটা দারুণ আস্থা সকল আলম সমাজের এই পরিবারটাকে অলিল্লা পরিবার বলে কিন্তু তার নীতি ছিল আমার ছেলেদের কোথায় পড়াবো যত প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট করেছে একটা তো ইসলামের পক্ষে নয় সব ছেলেকে উনি নিজে বাড়িতে পড়াইছেন এবং ওই শাহ ইসমাইল শহীদ বলতে উনি জ্যোতি কী বলে ওটাকে জ্যামিতি অ্যাল জবরায় অঙ্ক এই সবগুলো পর্যন্ত বাড়িতে শিখছেন কোনোদিন কোনো প্রতিষ্ঠানে যান নেই নিজেরই মাদ্রাসা বানিয়েছেন মাদ্রাসা রহিমিয়া সেখানে সব শিক্ষা দিয়েছেন আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ পাক বিশুদ্ধ ইসলামের জন্য যেন আল্লাহ পাক আমাদের মার্কাসকে কবুল করে নেন আমরাও চেষ্টা করছি শিরক বেদাত অধ্যুষিত মাদ্রাসার নাম ধরে যতগুলো বেদাতি প্রতিষ্ঠান ঠিক অমদিকের কলেজ ইউনিভার্সিটির নাম ধরে যত বস্তুবাদী নাস্তিক্যবাদী প্রতিষ্ঠান এগুলোর বিপরীতে যেন আল্লাহ পাক এমন একটা প্রতিষ্ঠান করার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেন যেখানে স্রেফ এবং স্রেফ পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদ ইসলামকে বিশুদ্ধ ইসলামের চা সবে পড়াশোনা করানো হবে আমরা কাউকে চাইতে পারি না কে আল্লাহ কাছে চাচ্ছি যেহেতু আমরা একটু আগে হাজির শুনলাম না আল্লাহ চাইলে নিশ্চিন্তে বাংলাদেশের কোনো নেককার বান্দাকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন আমাদের যা চাহিদা আল্লাহ পাক কাছে আমরা করেছি যদি আল্লাহ পাক সেটা পূরণ করে দেন যোগ্য মেধা যোগ্য ধনিক শ্রেণীর মানুষ তাদের দিনদার ধনিক শ্রেণী দিনদার মেধা লাগবে তো একাকাতে করা যায় না আমরা খালি কামনা করে যাচ্ছি প্রার্থনা করে যাচ্ছি আমাদের হায়াতে হোক আমাদের পরে হোক যেন এরকম একটা প্রতিষ্ঠান আল্লাহ পাক গড়ার তৌফিক দান করেন এরপরে সংগঠন প্রতিষ্ঠানের কথা গেল যারা অভিভাবক এমন প্রতিষ্ঠান বাছাই করবেন যেখানে গেলে আপনার সন্তান শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তফিদের অনুসারী হয় তকলিদ মুক্ত নির্ভেজাল রেসালতের অনুসারী হয় ঠিক অশিলা মুক্ত খাঁটি আখেরাতের পূজারি হয় এখন তো বাংলাদেশের তহিদ মানে শিরক মুক্ত নয় শিরক যুক্ত তহিদ রসুলকে মানে ইয়ানু ইসলাম আলকে মানে আগে ইমামত অথবা বেলায়াত তারপর রেসালাত আগে আউলিয়া অথবা মজহাব তারপর হাদিস হাদিস এখন নফল হয়ে আসে মাদ্রাসায় সারা জীবন ধরে ফেঁকা পড়াচ্ছে দলীয় ফেঁকা শেষে গিয়ে খাতমে বোখারি এক বছর শেষ এগুলো ধোকাবাজি না এগুলি হচ্ছে দেশের মাদ্রাসা তফসির পড়াচ্ছে মতাজ আলী তফসির কোরআন হাদিস ভিত্তিক তফসির নাই ভেজাবি কাশ্যাব জালান এগুলো কি দুনিয়ার আজেবাজ গল্প দিয়ে ভরে রাখতে সেখানে আঁকিদা নষ্ট করে দিয়ে দেয় সেখানে এগুলো তো আলমরাও জানে না জাহেল যাতে প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু এগুলো হচ্ছে সবই মাদ্রাসার নামে আমরা এগুলো জানি বলেই আমরা বরদাস্ত করতে পারি না আপনি দেখছেন খুব খুশি মাদ্রাসার সেলি পড়াচ্ছে মানে জান্নাতে পাঠিয়ে দিলাম জি না তো সে বেদাতে আড্ডাখানে পাঠিয়ে দিলেন সাবধান বাচ্চা পড়াতে গেলে বুঝে সুঝে জায়গা মতো দেওয়ার চেষ্টা করবেন নয় কিন্তু আপনি আল্লাহকে দায়ী হয়েছে আমি বলে যাচ্ছি বাস এই পর্যন্তই শুনছেন হাজারো মানুষ সবার প্রতি আবেদন রইল পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদেশের আলোকে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি থাকে আপনার এলাকায় সেখানে পড়াবেন কোনো অবস্থা দিয়ে কোনো বেদাতে প্রতিষ্ঠান দেবেন না ঠিক মসজিদ দান করলে আল্লাহ পাক একটা জান্নাত দেয় জান্নাত ঘর বানিয়ে দেয় কোনো বেদাতে মসজিদে দান করতে পারেন না শুধু এই রড সিমেন্ট করছেন বলে জান্নাত যাবে না যাবে না আকিদা যারা আহলেসের মসজিদ ভাঙতে আসে ওরা কখনোই হকপন্থী মসজিদওয়ালা নয় যেখানে প্রতিদিন বেদাতে চাষ হয় সালাম ফিরি ইয়ানবি সালাম আগে শুরু হয়ে যায় এগুলো কি সহি মসজিদ নাকি যেখানে প্রতিদিন সালাত হয় সম্পূর্ণ বেদাতি তরিকায় সহি হাদিসের সালাত বাদ দিয়ে বানোয়াট হাদিসের অনুযায়ী সালাত তৈরি করা হয় নিজের ইচ্ছা মতো সালাত বানানো হয় এসব দেওয়া কোশ্চেন কালে পাবেন না যেখানে সালাত শুরুই করা হয় বেদাত দিয়ে এখানে কি বলে ওটাকে নয়তন উসালি লিল্লাহ তাল আর বাইকি বেদাত না এটা এটা দিয়েই শুরু করা হচ্ছে এই সমস্ত সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ বানাবেন খুবই সাবধান মসজিদ হোক আর মাদ্রাসা হোক অত সহজে পা বাড়াবেন না একটু হিসাব করে পা বাড়াবেন এটা গেল আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে 
আর সংগঠনের ব্যবহারও ঠিক তাই ফেরকা না যেয়ে ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহ রসুল নিজেই বললেন দেখো বনি ইসরায়েল তিয়াত্তর ভাগে ভাগ হয়েছে তোমরা বাহাত্তর ভাগে হয়েছে তোমরা তিয়াত্তর ভাগে হবা তো কারা জান্নাত হবে মা না আলাইয়ে ওয়া সাহাবি আমি এবং সাহাবিরা যার উপরে আজকে আছি তারাই কেবল জান্নাত পাবে আর সব জাহান্নামি হবে অথচ সাবধান আপনার সন্তান এমন জায়গায় দিবেন সংগঠনে যে সংগঠন সেটা ফেরকা না যেয়ে চাষ করে যারা দিন রাত চেষ্টা করে বাচ্চাগুলোকে পবিত্র করানো সৈয়দ জনজীব পরিচালনা করার জন্য আপনাকে অবশ্যই সেই সংগঠনে থাকতে হবে এর বাইরে যদি সন্তান দেন নিজে ধরা খাবেন চার নম্বর নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা এবং সংগঠন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে যেখানে আল্লাহর নামকে হটিয়ে দিয়ে নাস্তিক্যবাদী দর্শন শেখানো হয় সে কোশ্চিনকালেও ঢোকাতে পারেন না এনজিও কর্মী মহিলা যেই বলছে সবাইকে দিয়েছে চকলেট বাচ্চা খুব খুশি এ বাবু বলো তোমাকে চকলেট কে দিল আপা দিল এ বাচ্চা বাড়ি চলে গেল আম্মা আজকে চকলেট দিয়েছে কে দিছে আপু দিয়েছে আপু বলেছে কি আল্লাহ বললে কিছু নাই চকলেট আপু দেয় তো এটা কি ঠিক আমার হচ্ছে আস্তে অক্ষরে নাওয়াজ বললাম তোকে আমি কখনো ওই স্কুলে পাঠাবো না বুঝতে পারছেন যান ভারতে স্কুলে ঢুকার আগেই বন্ধে মাতারাম রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতা রাম বন্ধে মাতারাম আমার মামু নিজে কানে এটা শুনে তার পরদিন থেকে হিজরত করে নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি চলে আসছেন বাংলাদেশে না এখানে থাকবই না আমি আমার টাকা দিয়ে বাচ্চা পড়াচ্ছি মাতাসি স্কুলে সেখান থেকে ওই করবে বন্ধে মাতরাম করবে ঠিক আমরা কেন তাই করছি অন্য ভাষায় এখানেও সেরক করি বাচ্চা ঢুকছি স্কুলে হবে না সেরক বেদাত করার জন্য বাচ্চা আমরা তৈরি করি নাই আমরা আমাদের সরকারকে বলবো সেরক হটাও আমাদের ভোটে তোমরা প্রধানমন্ত্রী হয়েছ আমাদের বাচ্চাদেরকে সেরক করানো যাবে ওই গেছে সেখানে কোনো সঙ্গে দেওয়া হবে না সেরফ বিষ্ণু লেভেল ক্লাসে যে বসে যাবে কোনো কথা নাই আল্লাহর নাম নিয়ে ক্লাসে বসবে আল্লাহর নাম নিয়ে ক্লাসতে বেরিয়ে আসবে অন্য কোনো নাম এখানে চলবে না সোজা কথা বাংলাদেশের মুসলমানদের এই মেজাজ দেওয়া যদি এমপিগুলো কথা বলতো যাদের সঙ্গে একদিনে কেঁপে যায় না দুর্ভাগ্য আমাদের অধীন ব্রেন নিয়ে স্বাধীন হওয়া যায় না যে মগজ অনুযায়ী বিক্রি করা হয়েছে অত নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা ও সংগঠন থেকে দূরে রাখতে হবে শুনে রাখেন লোকমানের উপদেশ লোকমান লেবনি হবে আইজুইয়া বনাই আলাদ শিখ বিল্লাহ লোকমানের উপদেশ আল্লাহ পাক পছন্দ করেছেন তাই তিনি বলছেন আমাদেরকে বাপ বলছে বাচ্চাদেরকে লা তো শিখ বিল্লাহ তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিরিক করো না ইন্না শিরিক আল আদুল মনাউদ্দিন শিরিক সবচেয়ে বড় পাপ এরপরে বলা যদি তুমি বাপ মা তোমাকে চাপও দেয় তুমি সদাচরণ করবে দুনিয়াতে কিন্তু কোশ্চিনকালেও বাপ মার ওই শিরকি আদেশ পালন করতে পারবে না কথা শেষ এরপরে বিধাতি প্রতিষ্ঠানে আপনি সংগঠন থেকে দূরে থাকবেন মানে হার সাল আশারি রাজতানু কল কল রসুল্লাহে সাল্লাম আমার রকম বি খামসেন আল্লাহ আমার নেবি হিন্না হে আমার উম্মত আমি তোমাদেরকে প্লাস্টিক বিষয় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ আমাকে এগুলো বলার জন্য নির্দেশ দান করেছেন বিল জামাতে ও সামি ও তাতে ও হিজরত ও জিহাদে পি সাবির ইল্লাহ জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করবে আমির আদেশ শুনবে মানবে প্রয়োজনে হিজরত করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে শেষ দিয়ে বলা হচ্ছে আমান দাবে দাবল জাহেলিয়া কান আমিন জুসা জাহান্নম ঐন সামা ও সাল্লা জামান মুসলিম রাহ আহমদ বিসন আলী সাহেব খবরদার যদি কেউ ইসলামের পথে বাদ দিয়ে তৌহিদের পথে বাদ দিয়ে জাহালিয়াতের পথে মানুষকে ডাকে তুমি খবরদার তাদের সঙ্গে থেকো না তুমি তাহলে দুসাহ জাহান্নাম হয়ে যাবে জাহান্নামদের দলভুক্ত হয়ে যাবে যদিও যিনি ডাকছেন তোমাকে তিনি শ্যাম পালন করেন সালাত আদায় করেন এবং তিনি একজন মুসলমান তথাপি তুমি তার দলভুক্ত হতে পারবে না কোরআনের লোকমানের উপদেশ আল্লাহর নির্দেশ এবং হাদিসে আল্লাহ রসুলের নির্দেশ মান্য করার পরে আপনি নিজেকে সন্তান কোথায় দেবেন চিন্তা করবেন ছয় নম্বর দায়িত্বহীন পিতা মাতার সন্তানদের ফরিয়াদ হবে কেমতের মাঠে কি এটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন এখন হয়তো বাচ্চা কিছু বলবে না ও কিছু জানে না বুঝছেন বাচ্চা সেদিন কেউ কিছু বাচ্চা কথা বলবে আল্লাহ বাক সেদিন কথাটা আগাম আমাদের শুনিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ বাক বলছেন এমন তকল্লাব হুজু হুম ফিন্নার কবিরা 
সুরা হাজাম ছত্রিশ ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন এ আমার তকাল হুজু হুম ফিন্নার যেদিন এই সন্তানগুলোকে জান্নামের আগুনে দগ্ধিভূত করা হবে উলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে ইয়া আলাই তানা তান আল্লাহ তানার রসুলা হায় যদি দুনিয়া থাকতে আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করে আসতাম বলার পরেই তারা বলবে অকাল ইয়া রব্বানা তানা সাদা তানা কবরা আনা হে আমাদের প্রতিপালক আমরা দুনিয়াতে আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতাদের ও কবরা আনা আমাদের বড়দের গুরুজনদের ফাদাল্লুনা সাবিলা তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল শ্রেয়াত মোস্তাকিম থেকে তোমার পদ থেকে তারাই আমাদেরকে পদভ্রষ্ট করেছিল রব্বানা হে আমাদের প্রতিপালক আতিম জাইফা নিম আদা অথবা আজকে তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও ও লান হুম লান কবির সবচেয়ে বড় শাস্তি লান তুমি তাদের উপরে করো আর কিছু বলার দরকার আছে যে সন্তানকে আদর করে মানুষ করছেন এই সন্তান কিন্তু কেয়ামতের মাঠে আপনাকে ছাড়বে না আপনার বিরুদ্ধেই এইগুলো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে অতএব কর্তব্য হবে অভিভাবকদের তাদের সন্তানদেরকে এমন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো যেখানে গেলে তার ইমান ঠিক থাকে তৌহিদ ঠিক থাকে যেন সে শিরকে ডুবে না যায় বেদাতে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে এবং দুনিয়াবী বস্তুবাদী নাস্তিকবাদী শিক্ষায় সে নিজের জীবনটা শেষ না করে ওই সন্তান যেন পরকালে আপনার কাজে লাগে দুনিয়া যেমন কাজে লাগছে তার চাকরি বাকরি করে টাকা দিয়ে আপনাকে খাওয়াচ্ছে মৃত্যুর পরে যেন ওই সন্তান আপনার কাজে লাগে কারণ মৃত্যুর পরে আপনার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কারণ ওই সন্তানের দোয়াটা কিন্তু আপনার আমল নামে জমা হবে এটা তাদের সবাই আপনার জানেন একটা তাদের সঙ্গে যোগ করে দিই আল্লাহর কাছে একজন নেককার বান্দা ফরিয়াদ করে হে আল্লাহ আমি তো দুনিয়ায় এত নেকির কাজ করতাম না তা আমার আমল নামে এত নেকি কেন আল্লাহ বলবেন তোমার সন্তান তোমার যে দোয়া করে চলে সেইগুলো তোমার আমল নামে যোগ হয়েছে ওই সন্তানকে আমরা চাই না ওই সন্তানের জন্য অবশ্যই আপনাকে তৌহিদ এবং সহি সুন্দর প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হবে নইলে সন্তান বাড়ি রাখেন নিজে যা পারেন তাই পড়েন তাও ভালো কিন্তু সেরক বেদাতি প্রতিষ্ঠানে পাঠাবেন না এবং কোশ্চিন কেন কোনো নাস্তিকবাদী প্রতিষ্ঠানে পাঠাবেন না আল্লাহ বাগ আমাদের অভিভাবকদেরকে সত্যিকার অর্থে মুসলিম হওয়ার তো মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করুন আকুল কৌলি হাজ আস্তাকুল আলী আলকমুল্লাহ সাহের মুসলিম